ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు సగం తడిచిపోయిన వాటర్ కాడితే నేను ఎత్తే మీదకి అని బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ టు విజిట్ ఇన్ గోకర్ణ హోమ్ బీచ్ హోమ్ బీచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ గుడ్ మార్నింగ్ గైస్ వెల్కమ్ టు డే టూ సన్ రైజ్ చూడడానికి వెళ్తున్నాను మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఇక్కడ సన్ రైజ్ కి అంత ఏం ఫేమస్ కాదు ఎందుకంటే ఇది సన్ సెట్ పాయింట్ అరేబియన్ సీ సైడ్ ఉంటుంది కదా సో సన్ అరేబియన్ సీ సైడ్ ఎండ్ అవుతాడు కదా సన్ రైజ్ పాయింట్ అంత ఏమి ఉండదు సో జస్ట్ ట్రై చేసాం మనం నిన్న సన్ సెట్ అనవసరంగా మిస్ అయినా నిన్న మిస్ అయ్యే లేకుండా కానీ నిన్న నిద్ర లేక పడుకున్నా కరెక్ట్ మెయిన్ టైమ్ లోనే పడుకున్నా ఫోర్ థర్టీకి పడుకున్నా ఫోర్ థర్టీ టు ఎయిట్ థర్టీ అదే పీక్ టైం అసలు ఆ టైమ్ లోనే పడుకొని మొత్తం మన అంటే మొత్తం నాశనం చేసుకున్నాం మనం క్యాంపింగ్ ఎవరైనా వేసుకోవాలనుకుంటే ఈజీగా క్యాంపింగ్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో మెయిన్ బీచ్ లో ఎవరు పట్టించుకోరు ఐ మీన్ చాలా మంది వితౌట్ క్యాంపింగ్ పడుకుంటున్నారు కానీ దోమలు అయితే చాలానే ఉన్నాయి ఇన్ దోమలు మస్తు కరుస్తున్నాయి కూడా సో క్యాంపింగ్ టెంక్ తెచ్చుకోవడమే బెటర్ సో క్యాంపింగ్ చేస్తే దోమలు అవి ఏం టెన్షన్ ఉండదు మంచిగా పడుకోవచ్చు ఇంకా వేరే బీచెస్ లో కూడా పడుకోవచ్చు అంట నేను విన్నాను బట్ నెక్స్ట్ టైం ఎట్లా ప్లాన్ చేస్తా ఒక్కడే వచ్చినా కదా క్యాంపింగ్ ఎందుకు అని అట్లా ప్లాన్ చేయలేదు నేను నా హోటల్ నేను ఉండడానికి సజెస్ట్ చేయాలి అంటే చేయొచ్చు ఈజీగా ఎందుకంటే బస్ స్టాప్ నుంచి అయితే జస్ట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ బీచ్ కి మళ్ళా నా హోటల్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఎయిట్ ఆర్ సెవెన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఉంటుంది అంటే జస్ట్ వాకబుల్ డిస్టెన్స్ బీచ్ కి వచ్చేసినాం అలా అయితే ఇంకా వస్తానే అండి మార్నింగ్ కొంచెం తగ్గుతాయేమో అనుకున్నాను మాక్సిమం ఆ గుట్ట ఉంది కదా ఆ గుట్ట మీదకి ఎక్కడానికి ట్రై చేస్తాం సన్ రైజ్ అయ్యే వరకు ఆ గుట్ట మీద ఉండాలి మాక్సిమం అదే ట్రై చేస్తాం నట్తో కంపేర్ చేస్తే వాటర్ చాలా వెనుకకు వెళ్ళినాయి చాలా అంటే చాలా ఇది కట్టుగా అనిపిస్తుంది మీకు ఈ కట్టు దాకా ఉండే వాటర్ ఐ మీన్ ఇటు దాకా వచ్చి ఉండే ఇప్పుడేమో చాలా వెనుకకు ఉన్నాయి ఆ టెంపుల్ మీద నుంచి ఆ గుట్ట మీదకి వెళ్తే మంచిగా పాయింట్ మంచిగా అనిపిస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ టెంపుల్ ఉంది కదా ఆ టెంపుల్ మీద నుంచి అస్సలు గాలి రావట్లేదు నేను గాలి చల్లగా వస్తుందేమో అనుకున్నా కానీ ఏం గాలి రావట్లేదు జస్ట్ నార్మల్ గాలి ఉంది అంతే వెదర్ చల్ల ఉంది గాలి చల్లగా రావట్లేదు ఇట్లా వస్తుంది ఇక గాలి నార్మల్గా అలా రావట్లేదు వాటర్ మస్తు వెనుకకు పోయినాయి ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఒక హండ్రెడ్ మీటర్స్ అన్న వెనుకకు వెళ్ళినాయి నో లక్ అనుకుంటా నాకు సన్ రైజ్కి చూసే ఛాన్స్ లేదనుకుంటా ఒకసారి క్లౌడ్స్ చూడండి ఫుల్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ టైం ల్యాబ్స్ అయితే పెడతాం మ్యాక్సిమం ఇక్కడ మొత్తం సముద్రం సైడ్ మొత్తము క్లౌడ్సే ఉన్నాయి మధ్యాహ్నం తిరుగుడు తిరుగుడికి మొత్తం ఫేస్ నల్లగా అయ్యింది ఇప్పుడు ఏర్పడితే లేదు మార్నింగ్ లైట్ కదా ఇది నల్లగా ఉన్నా కొంచెం మంచిగా కనబడతాం నార్మల్గా ఎండ్ టైంలో చూస్తాం కదా అప్పుడు చాలా ఏర్పడుతుంది మాక్సిమం కడల్ బీచ్ ఓం బీచ్ వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తా అవి రెండు అలా కంప్లీట్ చేసుకొని పారడైజ్ బీచ్ హాఫ్ మూన్ బీచ్ రేపు కంప్లీట్ చేస్తా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం చేయలేదు ఆకలి అవుతుంది తాట్ కూడా చేయలేదు అప్పుడే ఆకలి అవుతూనే ఉంది మాక్సిమం కడల్ బీచ్ లో తింటా ఎందుకంటే అక్కడ రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి అక్కడనే తింటా మ్యాక్స్ నిన్న చెప్పినట్టు అక్కడ నుంచి మెయిన్ బీచ్ నుంచి మళ్ళీ రామతీర్థం వచ్చిన ఇక్కడ నుంచి రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి వాటర్ డ్రాప్స్ పడుతున్నాయి కదా కంటిన్యూస్ పడుతూనే ఉన్నాయి ఐ మీన్ ఇక్కడ వాటర్ పైప్ లాంటిది అలాంటిది ఏం లేదు కొండల నుంచి సంథింగ్ అలా వాటర్ వస్తూనే ఉన్నాయి కంటిన్యూస్గా అసలు ఇది నిండిపోయి ఉండాలి కానీ అక్కడ ఇక్కడ ఉంది కదా ఇక్కడ ఓపెన్ ఉండడం వల్ల వాటర్ బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాయి లేకపోతే అది కంటిన్యూస్ వచ్చే వాటర్కి ఇది ఆల్మోస్ట్ అలా ఆఫ్ ఫిల్ అయిపోయి ఉంటుంది ఇది సీ ఏరియా అవ్వడం వల్ల చాలా హ్యూమిడిటీ ఉంటుంది నిన్న రూమ్ ఏసీ ఉంది కాబట్టి పడుకోగలిగినా కానీ ఏసీ లేకపోతే పడుకోలేము అసలు సీ ఏరియాస్ ఎక్కడ పోయినా కానీ హ్యూమిడిటీ చాలా ఉంటుంది ఇట్లా కింది దాకా వెళ్ళొచ్చు అక్కడికి ఏం రూట్ ఉంది బట్ ఎట్లా పోవాలో అర్థం అవ్వట్లే చూస్తా మ్యాక్సిమం ఎట్లా వెళ్ళాలో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా రూట్ ఇటుకైన వచ్చినాక ఈ పైకి వెళ్ళాలంట కడల్ బీచ్ వెళ్ళడానికి ఫస్ట్ గుట్ట ఎక్కి గుట్ట తర్వాత కడల్ బీచ్ వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది దమ్ వస్తుంది అప్పుడే మెట్లయితే మంచిగా కట్టిరు గిడి దాకా ఇక్కడ చిన్న టెంపుల్ లెక్క ఉంది ఇదంతా గోకర్ణ మెయిన్ బీచ్ 
ఇట్లుంటుంది మొత్తం ఇట్లా అని వర్షం స్టార్ట్ అయింది వాజ్ కరెక్ట్ ఇప్పుడే పడాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే వర్షం బాగానే పడుతుంది ఐ మీన్ మంచిగా పడుతుంది ఎక్కువ చాలా పడుతుంది ఈ నుంచి కిందికి పోవాలంట ఒక ఆమె మధ్యలో కనిపిస్తే ఆమెను అడిగితే ఇట్లా ఇక్కడికే నువ్వు స్ట్రైట్ పోతే కిందికి పోవాలంట దాని తర్వాత ఇంకో రూట్ కనిపిస్తుందంట ఆ రూట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి వెళ్ళాలి గూగుల్ మ్యాప్లో ఎక్కడనో చూపిస్తుంది రూట్ మొత్తం కానీ అటు వెళ్తే చాలా లాంగ్ అవుతుంది సో ఈ గుట్ట ఎక్కి గుట్ట దిగినాక ఈ ఇవి హౌజెస్ ఉన్నాయి కదా ఇవి దాటితే కడల్ బీచే ఉంది ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు సగం తడిచిపోయినా వాటర్ కారుతే నేను ఎత్తే మీదికి అని పడుతూనే ఉంది వర్షం ఇంకా కంచి వేసి పెట్టారు మొత్తం అక్కడ సైడ్ పోనికే లేదు అసలు దాటేసిన గ్యాప్ ఉంది ఆ గ్యాప్లకి అని ఇల్తలకి వచ్చేసిన వర్షం పడకపోతే బాగుంటుండే వర్షం ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు తడిచిపోయినా నేను జల్ది వెళ్ళాలి కిందికి వెళ్తే బాగానే ఉంటుంది అక్కడ బట్ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ రిస్క్ దాంట్లోకి అనవసరంగా ఎంటర్ అయినా దాంట్లోకి అయినా అసలు రూట్ లేదు మళ్ళీ ఆయన నన్ను అడిగితే అసలు ఏమన్నా ఒక్క మాట ఓపెన్ చేయరా అంటే వచ్చిండు సైలెంట్గా ఓపెన్ చేసిండు వెళ్ళిపోయిండు నేనేమో అంటాడేమో ఎట్లా వచ్చిన లోపటికి అది ఇది అని అడుగుతాడేమో అనుకున్నా ఆయన ఏమో అడగలేడు అసలు అది మొత్తం కవర్ చేసింది మొత్తం బయటకు వెళ్ళడానికే రాకుండా సో గేట్ ఉంది గేట్ ఓపెన్ చేయించుకుని మెల్లగా వచ్చేసి ఇప్పుడు గుడ్డిల్ బీచ్ సైడ్ వెళ్తున్నా వర్షం స్టార్ట్ అయింది అసలు వర్షం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నేను రూట్ చూడండి ఒకసారి సిక్స్ థర్టీ అవుతుంది టైం ఇప్పుడు ఈ వర్షం ఎప్పుడు ఆగుతుందో ఏమో అండ్ లొకేషన్ రూట్ మాత్రం బాగుంది మొత్తం చెట్లు చెట్ల మధ్యలోకైనా దారి అటు ఇటు ఫుల్ ఆఫ్ ట్రీస్ అండ్ సమ్మర్ లేక అస్సలే లేదు ఇది ఇంకా ఇంకా వర్షం పడుతుంది బా మొత్తం కిందికి ఇట్లా డౌన్ ఉంది వచ్చేటప్పుడు నాకు చుక్కలు కనిపిస్తాయి ఇంకా పో మొత్తం చూడండి ఇల్లు మొత్తం ఇల్లు మొత్తం దిక్కుంటే కిందికి వెళ్తున్నా కుడ్లే బీచ్ కుడ్లే బీచ్ నాట్ కడల్ బీచ్ ఇట్స్ కుడ్లే బీచ్ అంట ఓకే మొత్తం ఈడ పట్టి లేదు వాటర్ వాడి జారిపోయినట్టుంది ట్రెక్కింగ్ ఏమో కానీ చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి వెళ్ళేటప్పుడు చుక్కలు కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు ఏమో అనిపించదు అంటే కిందికే కదా దిగడం వా రియల్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు ఎంత బాగుంది తెలుసా ఆ బీచ్ కడుల్ బీచ్ ఆడికే వచ్చి గుట్ట ఎక్కడికి చూస్తున్నాయి దీని మీద మంచిగా టైం ల్యాబ్స్ వస్తాయేమో చూస్తాను ఇటు రూట్ ఉంది చూస్తా అటు ఎన్ని గణం క్రాప్స్ ఉన్నాయి చూడండి మొత్తం క్రాప్స్ 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 ఎవ్రీవేర్ క్రాప్స్ ఇంతసేపు ఆ గుట్ట మీద ఉండే ఫొటోస్ అండ్ టైం ల్యాబ్స్ తీసిన వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఓం బీచ్కి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తా ఇక్కడనే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తా ఇందాక అడిగితే ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి స్టార్ట్ చేస్తా అన్న సిక్స్ థర్టీకి ఏమో వచ్చిన ఇక్కడ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఇక్కడనే అయిపోయింది సో ఇవాళ ఓం బీచ్ కవర్ చేస్తే రేపు హాఫ్ మూన్ బీచ్ ప్యారడైజ్ బీచ్ విజిట్ చేయొచ్చు ఇవాళ మ్యాక్సిమం ఓం బీచ్ కంప్లీట్ అయ్యేటట్టు చూస్తా బాగుంది బీచ్ మంచిగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు ఐ మీన్ లెస్ క్రౌడెడ్ అసలు క్రౌడ్ లేదు ఇవాళ అండ్ ఈవెన్ ఇవాళ మండే ఇంకా అసలే క్రౌడ్ ఉండదు అలలు ఎక్కువ వస్తున్నాయి ప్యారడైజ్ బీచ్లో అలలు ఉండవు అనుకుంటా మ్యాక్సిమం 
ఇవాళ అంత క్రౌడ్ ఉండదు ఎక్కడ చూసినా బీర్ సీసాలు దీంట్లో కూడా మొత్తం బీర్ సీసాలు పెట్టి ఉన్నాయి దాని మీద ఐ మీన్ మందు మొత్తం లిక్కర్ ఫుల్ లిక్కర్ ఇక్కడ ఈ బీచ్ లో అయితే బానే కనబడ్డాయి ఆ బీచ్ లో కూడా ఉంది బట్ అటు సైడ్ ఉండొచ్చు ఇది మాత్రం ఓన్లీ మొత్తం హోటల్స్ ఉన్నాయి ఎవరన్నా డ్రింక్ చేయడానికి అయితే కడల్ బీచ్ చూసుకుంటే బాగుంటది అనుకుంటా చాలా కెఫేస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇంకా బీచ్ మంచి వ్యూ కూడా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి గుడ్లే బీచ్ నాట్ కడల్ బీచ్ ఊకే కడల్ బీచ్ కడల్ బీచ్ అంటే రైట్స్ గుడ్లే బీచ్ మెయిన్ బీచ్ నుంచి అటు సైడ్ కి గుడ్లే బీచ్ వస్తాము కుడ్లే బీచ్ నుంచి వెళ్ళడంటే మొత్తం ఇట్లా వచ్చేసి ఇట్లా ఎక్కితే ఇక్కడికి రూట్ ఉందంట రూట్ చూడండి ఓ బాయ్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అయితే ఇక్కడ నుంచి కథ మిట్టే ముందే మార్నింగ్ మస్తు వానబడింది కోకర్ణాలలో ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళని మీకు ఎప్పుడైనా తెలుగు వాళ్ళు కనిపిస్తూనే ఉంటారు ఇప్పుడు కూడా నేను ఒకళ్ళని కలిసేసి వచ్చిన కింద ఐ మీన్ కనిపించారు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు చాలా మంది కనిపిస్తారు మీకు గోకర్ణలు ఇట్లా కానీ రూట్ ఉందో లేదో చూడాలి లేకపోతే మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చి మళ్ళీ మాక్సిమం ఇది రూట్ అది అక్కడికి అనుకుంటున్నాను నేను వెహికల్ ఎందుకు చూస్ చేసుకోవట్లే అంటే కొన్ని ప్లేసెస్ బై వాక్ వెళ్తేనే బాగుంటాయి వెహికల్ ఏముంది జస్ట్ వెళ్ళిపోతాం ప్లేసెస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసినట్టు అనిపించదు సో అందుకే వెహికల్ చూస్ చేసుకోవట్లే నేను ఫుల్ ప్రశాంతంగా ఉంది సైలెంట్ చాలా సైలెంట్ ఉంది ఇక్కడ మొత్తం ఇట్లా ఇట్లా పైకి బలవంతంగా ఎక్కుతున్నట్టు ఉంది లొకేషన్ కరెక్ట్ పోతున్నాను రాంగ్ పోతున్నాను కానీ ఫోన్ అయితే పోతున్నా ఇది టెంపుల్ క్లోజే అవి ఓపెన్ కదా సో రాంగ్ రూట్లో వచ్చిన ఐ మీన్ ఓం బీచ్కి వెళ్ళే రూట్ ఇది కాదు బట్ ఇక్కడ వచ్చినందుకు ఒక బెనిఫిట్ జరిగింది ఉమామేశ్వరం టెంపుల్ని విజిట్ అయినాం సో ఇది చాలా హైట్లో ఉంటుంది ఐ మీన్ బీచ్కి చాలా పక్కన ఉంటుంది అటు సైడ్ ఉంటుంది చెట్లు అవన్నీ లేకపోతే కనిపిస్తుంది కానీ ఇటు సైడ్కి టెంపుల్ మాత్రం ఇది రూట్ ఇది కాదంట ఐ మీన్ ఓం బీచ్కి వెళ్ళడానికి రూట్ ఇది కాదంట బట్ ఈ ఒక టెంపుల్ అయితే దొరికింది అది సంతోషం ఎవరు ఈ ఢిల్లీ కట్టుకుంటుంది మాత్రం సెట్ పో నిబంధనే సముద్రం కనిపిస్తుంది ఎదురుగా మళ్ళీ గుట్ట మీద మొత్తం ఇట్లా హైట్లో ఫుల్ డోర్లకి వచ్చిన డోర్లకి వచ్చిన సేమ్ రూట్ వెళ్ళట్లే మళ్ళీ రిటర్న్ వేరే రూట్ అప్పు అక్కడ బిల్డింగ్ చూపించిన కదా ఆ బిల్డింగ్ అక్కడ నుంచి వెళ్తున్నాం బెస్ట్ పార్ట్ ఇదే మంచి మంచి రూట్లు మంచి మంచి లొకేషన్స్ కనిపిస్తుంటాయి ఇట్లా మనము ఆటో కానీ వెహికల్ కానీ ప్రిఫర్ చేయకపోతే మొత్తం తిరిగి మళ్ళీ ఈడికే వచ్చిన కాకపోతే అది ఒక టెంపుల్ విజిట్ చేసిన అని కొంచెం మంచిగా ఉంది ఐ మీన్ విజిట్ చేసిన ఇన్ ది సెన్స్ ఆ టెంపుల్ నేను వేరే బ్లాగ్స్లలో చూసిన ఉండే సో దానికి రూట్ ఎట్లనో అట్లీస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన నేను ఐ మీన్ ఎవ్వరు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు కదా ఇక్కడ నుంచి ఒక టూ కిలోమీటర్స్ మాత్రమే డిస్టెన్స్ ఉండే బట్ ఆటో తీసుకొని వెళ్ళాను నాకు అంత ఓపిక అనిపించలేదు అండ్ నాకు లొకేషన్ అర్థం కాలేదు చాలా లాంగ్ ఉంటుందేమో ఇంకొకటి త్రీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుందేమో ఎవరు వాక్ చేస్తారని సో ఇట్లా ఆటో తీసుకొని వెళ్ళిపోయినా జస్ట్ వన్ కిలోమీటరో వన్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటరు కానీ నడిచేసరికి అయిపోతుండే నా పని ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్ సో ఆటో తీసుకున్న సెవెంటీ రూపీస్ ఇచ్చిన సెవెంటీ అంటే ఏమో ఇంకా ఇలా తప్పలేదు నడుద్దాం అనుకున్నా వెహికల్ తీసుకుంటే బెటర్ ఉంటుండే మార్నింగ్ నుంచి స్ట్రైట్ వస్తే ఇట్లా కిందకి స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఈ స్టెప్స్ దిగితే ఓం బీచ్ బీచ్కి అయితే వచ్చిన కానీ నేను ఇట్లకి రూట్ ఉందేమో అనుకుంటున్నా మళ్ళీ చూశాను రాంగ్ వే టు కడల్ నో బీచ్ నో త్రూ వే నో ఎగ్జిస్ట్ అంట బీ కేర్ఫుల్ ఆఫ్ సడన్ వేవ్స్ అంట అన్ని దగ్గర సైన్స్ పెట్టారు నో బే నో వే టు కడల్ బీచ్ అని బట్ ఇది అంతా ఈ వే ఎక్కడ వెళ్తుందో అర్థం అవ్వట్లే మనం ఏదైనా ఒకటి చేయకపోతే ఊకం కదా లొకేషన్ అయితే బాగుంది ఫుల్ సెట్ ఉంది కానీ ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది అర్థం అవ్వట్లే అర్థం అవ్వట్లేదు రూట్ ఎక్కడికి ఉందో కూడా అర్థం అవ్వట్లేదు 
ఇట్లా కెన్ మోవద్దంట ఇట్లనే కడల్ బీచ్కి పోయే రూట్ ఉంటుండే బట్ అది క్లోజ్ అయిపోయిందంట వా వాన పడుతుంది కదా వాన కోసం అని క్లోజ్ అయిందంట వానలు పడుతున్నాయి బాగా అయితే రూట్ క్లోజ్ అయిపోయిందని చెప్తుండ అతను చెప్పాను కదా వాన పడిందని ఓకే రూ రోడ్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయ్యిందంట కడలే బీచ్కి వెళ్ళేది కడలు కడలనే వస్తుంది కుడ్లే బీచ్ అది ఇంతవరకు బ్రేక్ఫాస్టే చేయలేదు తిరుగుతూనే ఉన్నా తిరుగుతూనే ఉన్నా ఇక్కడ ఉంది చూడండి నోవే టు ఫుడ్లే బీచ్ అని ఆకలి అవుతుంది పోయి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి ఇది ఓమ్ షేప్లో ఉంటుంది అందుకే దీని ఓమ్ అని పేరు వచ్చింది ఇందాక వాళ్ళనే కలిసింది తెలుగు మాట్లాడారు అని చెప్పిన తెలుగు తెలుగు వాళ్ళని సో వాళ్ళే వాళ్ళు ఈ బీచ్లో ఒక మంచి ఏంటిదంటే వేవ్స్ అంతగానం రావట్లే చిన్న చిన్న వేవ్స్ వస్తున్నాయి అంతే చిన్న వేవ్స్ జస్ట్ అలా వస్తున్నాయి నార్మల్ వేవ్ బెస్ట్ బీచ్ టు విజిట్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంది తెలుసా అసలు వేవ్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ జీరో అని చెప్పాలి అంటే వస్తున్నాయి ఒక అన్ని బీచెస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఒక టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే వేవ్స్ వస్తున్నాయి ఇంకా స్విమ్ చేయాలి మంచిగా వాటర్లో వేవ్స్ లేకుండా మంచిగా ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే ఇది మాత్రం బెస్ట్ బీచ్ నాకు నాకు తెలిసి అయితే బెస్ట్ ది బెస్ట్ బీచ్ నేను ఇంతవరకు చూసిన బీచెస్లో ఇదైతే ది బెస్ట్ బీచ్ వేవ్స్ ఇంత తక్కువ వేవ్స్ ఉంటాయని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే అసలు చాలా తక్కువ వేవ్స్ ఇవి అయితే ఆల్రెడీ నేను లోపలికి వెళ్ళేసి వచ్చిన అక్కడ టైం లైఫ్స్ పెట్టిన ఇందుకు బెస్ట్ బీచ్ అంటే స్విమ్ చేయడానికి కానీ అంత కంఫర్టబుల్గా ఉంది బీచ్ మొత్తం చాలా కంఫర్టబుల్ ఉంది beautiful place to visit in gokarna home beach home beach is the best place chusa ipudu ikkadike ne velli and malli mahabali murdeshwar temple ki vellali oh okka time entha aitundi ante 932 aitundi inkoka half an hour undi start ayyi start ayipothe akkada maximum murdeshwar temple mahabaleshwaram temple ivalane visit cheyadaniki try chesa repat ki plan unde but ivalane try chesa endukante malla repa ante లాంగ్ అయిపోతుంది సో టైమ్ ల్యాబ్స్లో చూసారు కదా లాస్ట్కి వాళ్ళిద్దరు కనిపించారు కదా సో వాళ్ళు కూడా పారడైస్ బీచ్కే వెళ్తున్నారంట ఐ మీన్ ట్రెక్కింగ్ చేసుకుంటే ఆఫ్ మూన్ బీచ్ అండ్ పారడైస్ బీచ్ అక్కడ నుంచి రిటర్న్ వస్తున్నారంట సో నేను రేపటికి నేను ఒక్కొన్న అయిపోతా కదా ఐ మీన్ ఒక్కొనే ట్రెక్కింగ్ ఏం చేస్తా అని వాళ్ళతో జాయిన్ అయిపోతున్నా సో ఆ వీడియో సెకండ్ పార్ట్లో వస్తుంది ఈ డే టు ఫస్ట్ పార్ట్ ఇది డే టు నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇక్కడ పైన ఇస్తా చూడండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఏదో ఒకటి కామెంట్ చేయండి కామెంట్ చేస్తేనే మన ఛానల్ గ్రోత్లోకి వస్తుంది సో కామెంట్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో